几百年前的一个圣诞夜，白雪纷飞，寒风刺骨，大家都早早的睡了，只有圣诞老人还在敬业的工作着。他拖着大包大包的礼物，不辞辛苦，来回奔波。终于到了最后一站，那是一个荒凉的小村落，里面只有八户人家。他检查了一下自己的口袋，发现礼物不多了，所以他做了一个决定：给这八户人家每家送一包糖果。So， 你又在给关谷讲什么？鬼故事？姜伟在跟我讲历史故事，关于中国古代唐宋八大家的由来。呃，今天先到这儿啊。下次给你讲戊戌六君子的典故，也和圣诞老人有重大的关系。戊戌六君子，圣诞老人排第几？你还真信他？姜伟说了，圣诞老人不分国界的，而且在中国民间流传着很多他的传说呢。就是有好多像他这样的无聊人士，才搞得圣诞老人这么不受待见。躲了，不得入内。他说平安夜那天有一个疯子假扮圣诞老人去酒吧捣乱，还抢走了圣诞树。那你？虽然第二天树被送回来了，但是酒吧还是希望杜绝类似的恶性事件。他造成的损失很大吗？哦，这倒并没有。不过当时好多客人争着去打这个疯子的时候，飞腿弄断了指甲。酒吧里丢了圣诞树，不会就是套间里那棵吧？什么？在你们的套间里出现过？啊，一飞不是一直想要一棵吗？那天半夜我回家的时候，看见客厅里正好有一棵，当时我就觉得眼熟。树都长得差不多。不会是巧合吧？你们提醒我了。前几天曾老师的脸被弄伤了，他说是被摔的，可我觉得像是被人打的。难道这其中有种种联系？我来推理一下。你要推理是我来推理，我来推，我来推，我推，我推，我推，我推，推。推你的饭球去。没错。真相跟你们分析的一模一样。曾小贤的伤的确是被那个疯子打，可他为什么要跟那个疯子打架呢？大概他是想见义勇为吧。但是，这个贱人的弱，你们是知道的呀。单挑完全不是对手，碰巧我路过，吓跑了那个疯子，把他给救了。嗯，当时酒吧关门了。我就把那个树暂时搬回家放了一宿。哈，完全和我推理的一模一样。什么呀？明明是我推理出来的。哎，一飞姐，那个疯子是不是像民间传说的一样，高大伟岸，八块腹肌？怎么听上去有点像史泰龙啊？一个人要能扛得起这么大一棵树，应该真的挺威猛的。哎，那就是一磕了药的屌丝，猥琐的很。什么要这么威猛？难道是？菠菜，动画片看多了吧？大力士兽也是屌丝，吃了菠菜才变身的。那只是道具，关键还是爱的力量。你没发现他每次暴走的时候都是为了奥利弗吗？哎呀，你们要是真能分析出疯子的动机，就离疯子不远了。那么不聊这个话题了。嗯，打牌，打牌，打牌。哎，对了，一飞，圣诞夜后来你是和谁一起过的？还能有谁啊？这锅叛变，我自己一个人在家。那晚我回来的时候，看到树上的灯还亮着。你许过愿了？关你屁事啊！飞姐，你许的什么愿啊？这个怎么能告诉你们呢？为了棵圣诞树，我和上官老师焦头烂额的搞了好几天也没搞定。你平白无故剪了一个现成的，不觉得神奇吗？碰巧而已。也许不是偶然呢，说不定是在冥冥之中，圣诞老人选中了你。哎，这么说的话，一飞今年许的愿一定超灵的。拉倒吧，要真那么灵，我怎么一点心想事成的征兆都没有啊？你怎么发的牌啊？正常发的，我还洗了好几把呢。这不会就是征兆吧？桃花泛滥呀！哪那么邪门？重来，我自己洗。红桃桃花顺。哇哦！还说没有征兆，一飞姐，我知道你许的什么愿了。不，圣诞老人要选他做赌神。哎呀，笨！桃花大顺。我看一飞是求过姻缘啦。
发了疯的曾小贤，不仅机灵，而且耐打，不就是你要找？可能只是手气好吧。你抓一把试试，你只有脚气。这这扑克牌肯定有问题。我猜老天是在暗示，不对，明示你啊，脱单指日可待了。扑克牌不准的。呃，那如果我现在想到几就能摇到几，我才服。我我要十八，黑鸟，如果我摇出来的不是我想要的数字，就说明这不是征兆，是浮云。生单数不就为了许愿吗？现在如愿以偿了还不好？查你个头啊！反正这货我不要，不是了吧？看来真有方向啊！刚才是您叫的酒吗？怎么了？恭喜作为酒吧第五万瓶绝佳的消费者，您中奖了！啊？您获得了一张新公馆会所情侣餐饮消费券，恭喜您！情侣证照，瞎起什么会啊？看好了，这一张是单人的。况且只有一张，根本就不算，否则起码得成双吧。啊，苍井，你相信征兆吗？怎么突然问这个？啊，没有了，都是美嘉他们最近老神神叨叨琢磨这个，所以我想听听贤芳你怎么看。哎呀，这些都是心理暗示而已了。哎，我也这么觉得，心理作用。哎，我中奖了，新公馆的餐饮消费券。什么？你怎么中的？我在京东买粉底的时候中的。大老爷们买粉底？是你说不要把圣诞树的事情说出去吗？我脸上还有淤伤，买个粉底盖盖喽。成吧，我走楼梯。哎，美嘉，向你请教一下，关于你之前说的征兆，带哪种水晶比较辟邪？辟邪？可能之前许愿的时候草率了一点，现在货款来不来得及？你当是逛淘宝啊？许愿还在退货的？可老板发的货和官图严重不符，怎么办啊？那你给老天个差评，看他怕不怕？哎，男的怎么样？不认识吗？不认识，当然不认识。那他对你好吗？还行吧，做朋友还凑合。哦，我懂了，这叫友情越位，恋人未满。别胡说啊！我是觉得多一事不如少一事，可这不是长久之计。要是池子里的水只进不出，迟早有一天会 hold 不住的。你什么时候这么懂了？我跟小峰之前就是这样，之前欠他的太多，现在还也还不完了。你是说，要是我早点还了，就不会有这种错觉了？也许吧，就好像欠债还钱，杀人偿命。我懂了，美嘉，谢谢你啊。什么？请我吃饭、啊？嘘，请我吃饭？为什么？纯粹就是还你个人情。哎，我的意思是，咱们是朋友嘛，礼尚往来，开闸放水。乱七八糟的。叫你吃你就吃，少废话。上哪儿啊？肯德基。敢不敢上那档吃啊？那你还想怎样吃鲍鱼啊？哎，我上次中了一张新公馆的券，咱们可以去那儿啊，再补一个人的差价，省钱。觉得那种地方我们俩去合适吗？不就单纯的吃顿饭吗？有什么不可以的？我很见不得人吗？哎，好了好了，去就去，谁怕谁呀？不过先说好，我来买单啊！啊，还有，别人要是问起来，就说我们是兄妹，不准趁机。你要认我当哥哥啊？做你的梦，我是兄。哈哈哈哈哈！兄，那我就是。
福套餐真心不错啊！啊，亲爱的，我不想再吃肯德基了。不是吃的，我看到一个超值的婚检套餐，绝对划算。婚检。引进新奥尔良技术，缤纷优惠，分享快乐，全套检查一样不漏。现在预约立即省九十九块八，做完婚检再做孕检更优惠，第二次还半价。这么划算，跟我有什么关系？我们就要领证了，婚检还没做呢。又不是非做不可，别没事找事了。这是科学，这关系到家庭的幸福和后代的健康，对提高婚姻质量至关重要。好、啊。你这是街道办白阿姨的台词吧？据说积极响应政府号召，还能评上五好青年呢。你就为了评奖？优惠也很诱人啊！哎呀，开个玩笑嘛！啊，不过白阿姨说，现在很多小夫妻都忽略婚检。二号楼的小文和小哲，结婚后两年才发现男方有潜伏的精神病。从有一天开始，小哲就一直幻想。自己是个马桶，总蹲在厕所里面不出来。那赶紧去医院啊！可他老婆小文死活不同意，说这样的话，他们家就没有马桶用。他们这是绝配啊！所以说，做了婚检，这些悲剧就都能避免啦。你是觉得我也有潜伏性的精神病？只是举个例子而已，说明潜伏的问题是看不出来的。婚检和普通的体检不一样，它能把器官、基因里的各种隐患都能查出来。精神病，只是其中的一部分。哎，亲爱的，不管查出来好还是不好，我们总要结婚的。可万一查出了什么问题，婚后会有心理负担的。可我马上就要做夫妻了，互相多了解一点有什么不好的？以后再说吧。你怎么就那么抗拒呢？你不会真的有问题吧？没有。那你都没查过，你怎么就知道一定会有负担呢？谁说我没查过？不是婚检，是体检了。那一年我刚来中国，入境之后就被安排做了一次全身检查。呃，请问这里是检查小肠器的吗？对，没错。双手伸开。咳嗽，咳两声。医生笑什么？没有，我没笑。你可以去内科了。出门走吧。我的中文不太好，应该没问题吧？一切正常。不过一切正常，那你到底笑什么？我是不是哪里和别人不一样？我一生都不会忘记那个笑容。得意中带着蔑视，嘲笑中带着讽刺。打那以后很长一段时间，我一直活在自卑的阴影当中。可你的确一切正常，不是吗？他笑什么呢？一年之后，我又去体检，碰巧又遇到那个医生，我才搞明白，原来他脸上出油，鼻梁又不够挺，所以眼睛就会滑下来。戴着手套不方便扶，他就用颧骨上的肌肉把它顶住，才会有这样的表情。<笑>你也笑我？喂，你起什么哄啊？一朝被电击，十年怕网线，怪不得你整个第一季都没谈个像样的女朋友，原来是这个原因啊！你试试看，被人家盯着下面又看又笑，你会不慌？误会澄清就好啦。事实证明，不到万不得已别做检查。本来屁大点事，弄得你莫名紧张。体检是一个人紧张。婚检是两个人组团紧张。关谷，你还不了解小姨妈吗？你越是抗拒，她就越是好奇。有什么好奇的？非要我把我的 DNA 排着顺序给她看？爱人之间本来就不应该有什么秘密，心理上、生理上都一样。书上说，全知的境界对两性关系有好处。难道留点隐私不好吗？行了，我说句公道话，好奇心固然可以理解，但有的时候知道太多，反而影响幸福指数。Yes， 你你们穿都好的吧？没有啊。还说没有，我看你瞄他了，真的没有，还来？你越不让他看，他偏要看，这是你们家的遗传，这跟关谷没有关系，这是小雨西西给我的启发。小雨西西是谁？我最近新搭上的妹纸啊。她真名叫什么？不知道啊
，连名字都不知道就算搭上了。那天他是这么跟我说的。I'm sorry， 我的教育原则就是这样，不喜欢透露太多给别人，所以不要问我从哪里来。难道你的故乡在远方？倘若我们彼此之间连名字都不知道，却还能聊到一起，那才说明你我真的有缘分。你是在挑战我吗？如果你觉得为难的话，接受你的挑战。不过我不能总叫你美女吧？小雨欣欣，我的网名。网名儿，足够了。你干嘛？人肉搜索他的背景资料啊！这个小牛爱玩神秘，背后一定有故事。网名能查什么？网名才好呢！微博、脸盘、网、豆瓣一定有他的账号，只要有百度，什么都能 Google 出来。别破坏氛围好不好？我什么都不想知道。氛围？就因为那天参加了这个游戏，我才感受到一种前所未有的乐趣。四十八小时过去了，我居然依旧保持着新鲜感。你不是食肉动物吗？什么时候改柏拉图了？我们看着彼此的脸，却能放肆的遐想剩下的一切，不是很刺激吗？懂了，平时大鱼大肉，偶尔拍个黄瓜，改善一下伙食。冰果，我的很多信条都是从我策马奔腾中总结出来的，所以相信我，屡试春秋有余，男女之间保留一点叉叉感，没准别有一番风味。太对了，对个头，他是想到一出是一出。你没发现“屡试春秋有云”是这货的常用句式吗？有吗？“屡试春秋有云”，我写的春秋我做主，爱咋咋地。这是干嘛去啊？什么破会所？吃顿饭还要穿正装？你这裙子，我算明白了，肥胖就是这样，悄悄的，悄悄的，一切正常。拿出往年的裙子，就是措不及防。靠！哇，你多久没穿这套啦？大学到现在就没穿过啊？那不仅身材怪呢？啊不，我不是说你胖了。我是说，二次发育了，还要去换一个？别呀、啊，挺好的。现在这种撕裂风最性感，很流行的。要什么性感呀？就是平常吃顿饭，要不是这家饭店比较讲究，我还打算穿拖鞋去。预备，你是去见情人吗？什么见情人啊？是还人情。你说的对，欠别人太多不好，请顿还情饭，表个态，吃完就两清了。还人情？那你这个还法可未必奏效，不是你说的吗？如果是欠债就还钱，如果是情债的话，送东西都比吃饭强，人家会误解的。误解？单独吃饭什么的最暧昧，你请过来，我请过去，都是幌子。暗示给人家机会的时候才请个吃饭呢，除非你们吃肯德基。本来是要吃肯德基的，别装了，紧身小礼服都翻出来了，我懂的。不是我，你跟我解释有什么意思？关键是看人家怎么领会，顺其自然吧。难道是我太明了？先生，先生，先生，嗯，可以点餐了吗？嗯，那我朋友还没来。你已经等了三个小时了，再等我们餐厅就要三碗三喜了。这样最自然了。我以前遇到过不少人，跑上来就喜欢问长问短，然后故意把话题引到某一方面来制造机会，这也是我最不喜欢的。现代人太功利、太浮躁，他们不懂，答案并不重要，亲身解谜的过程才是享受。你真的这样想？难道你就不怕我是电锯杀人魔什么的？我相信男女之间的相互吸引，本就是一场未知的冒险。是你，让我迷上了这种原始而又狂野的感觉
。那我想检验一下，经过这几天的冒险，你探索了多少？什么意思？我们海阔天空聊了那么久，我想你心里面应该对我有一个轮廓了吧？当然，三四、二三、三五。说的是内在，比如我的星座、爱好、个性、口味等等。有，也有。生命。现在说出来是多破坏神秘感啊！我觉得我们的关系变成一场闭卷考，现在该是打分的时候了。现在，你还没划考纲重点呢。信心？当然不是。答对了，有奖励哦。什么奖励？原来你也是肉食动物，你不早说。要是答错了，那就说明你水平不够，或许我们缘分有限。这样的话就没有必要浪费时间了。放马过来吧，给我一百次机会，我一定能蒙对。想得美，当然只有一次机会啊！我先去一下洗手间，回来咱们就开始吧。喂，小姨妈，十万火急，我需要支援。什么？有奖进餐？答对有奖，答错就没戏了。你不是说可以在网上人肉他吗？快，我现在就要答案。你跟人家接触这么久，都没猜出来？我光顾着幻想了，哪儿流行过这些吗？《吕氏春秋》不是说保留点叉叉感最刺激吗？我错了，谁知道他会玩的这么大？而且他给的奖励。更刺激！要我帮你也行，你怎么报答我？你要怎样都行，不过你只有三分钟时间，我要他全部背景资料，你来得及吗？哼，小看我，只要网速够快，秒杀 FBI。嗯，啊，这儿，子乔，你懂得孝敬长辈了，从今天起。唐悠悠不仅是我慈祥的小姨妈，更是我不可替代的远程僚机。你们干了什么？没什么，人肉搜索了一个妹纸，三分钟连通她的生活习惯、爱看什么片子、逛哪家网站，通通搜了个底朝天。这么巧？她所有网站都用的同一个 ID， 这很容易啊。你不是说这次体验神秘不需要花招的吗？开玩笑，送上门的答阵机会会不要吗？子乔已经用实际案例证明了全真的境界对两性关系那是绝对有好处的。你还是想说服我？因为我本来就代表真理啊！我再说句公道话，想要人生幸福，信息就该对称，知道的越多越好。医生早就不是这么说的。至于你关谷同学，让你的爱人多了解一点会死吗？心理也好，生理也罢，透明公开很有必要。而且小姨妈说的很对。要么功课做在事前，要么小超带在身边。李子乔，你墙头草！这叫以德服人。现在二比一了，你还有什么好说的？走着瞧。小姨妈，光谷同学不明事理，不分好歹，我严重怀疑他的大合金有扩散倾向。婚检一下，太明智了。嗯、胡一飞，你有没有搞错啊？满头是汗啊！我给你倒杯水吧。你中午为什么放鸽子啊？呃，我临时有事儿，所以来不了。有没有搞错？有事你早说啊。嗯、呃，家里的漱口水用完了，我得赶紧去买。哇，好精心的理由啊！你骂人的吧？哎呦，我没那个意思。你几个意思啊？不是你现在理解的意思，也不是你当初理解的意思。你说的是国语吗？我怎么听不懂啊？吃饭嘛，就是表达友好的一种方式。呃，当然还有很多其他的方式，何必拘泥于一种呢？你这叫友好？告诉我已经放了，你还怎样？小礼呢？大不了我下次再买个小礼物给你补偿一下嘛。礼物？啊，这次肯定妥妥的。明天早上来找我啊，就这么定了。好，就是您的快递，啊，谢谢。这么快，刚下的订单啊！一飞，买什么了？关你屁事啊！我瞅瞅，我瞅瞅。哟，好漂亮的皮夹子
，土鳖，这是钥匙包，好像还是男士的，送人的吧，一定是情人。谁规定男士的就一定得送情人了？送朋友不行啊？切，送朋友送这一款，这可是万宝龙情人节限定版。哎，歇个气的，你个土鳖，连个钥匙包都不认识，居然还知道款式、啊？首先，我不是土鳖；其次，这上面有汉字。该死！我看网页上有广告，我就随便拍的，赶快帮我把这破盒子扔了啊！那你也得把这个一起扔了，都印在里面了。Each will 什么什么？这是德语。Each will meet their sign。哎呀，你还懂德语？不懂啊？那你说的跟真的似的。巧了，就会这一句，啊，意思是好想和你在一起。我上大学的时候，有个德国留学生，每次和我一起上课的时候，就给我传张纸条，里面就写的这句话。你还交过留学生女朋友？呃，后来我拒绝了他。其实那货是个日耳曼纯爷们儿。自从我查过字典之后，就再也没敢去上过课。不会又这么背吧？你还没说你送谁呢？谁说我要送人了？我自己留着用不行啊！你不是有钥匙圈吗？真奢侈！我就奢侈了，怎么地？况且我觉得这个钥匙包特别配我的卧室钥匙，我就用这个。一菲啊！闭嘴，长舌妇！我是想问你，你不用的那个钥匙圈能送给我吗？哇，拿去拿去拿去！小菲菲，我的礼物呢？什么礼物啊？不是你让我来拿的吗？我，哎、啊，你等一下啊！我特意给你买的，喜欢吗？这漱口水代表什么？代表我昨天真的有去过超市啊。从小，闭卷考就是我的强项，尤其是蒙选择题，很有成就感。难怪你猜我都猜的那么准。今天要考什么？放马过来，不过奖励要加倍哦。你在这儿干嘛？你不是直觉很准的吗？你猜呀。你不会是来捣乱的吧？哦，高一居然猜中了，要不我也奖励一份。小布，他是谁啊？我叫路人甲。最近我明白了一个道理，叫做恋人之间不应该有秘密，所以特意来跟你们分享。你什么意思啊？你既然这么赞同这个道理，为什么不贯彻下去呢？啊、哦，原来你们是朋友啊！我跟他不熟，这位美女才跟你不熟吧？否则为什么到现在还叫你小布？哎，我知道这是他的网名。我们说好的，先不要告诉对方太多，除非谁能猜得到。让你的爱人多了解你一点会死吗？透明公开很重要的，要不功课做在事前，要不小抄带在身边。什么功课？什么小抄啊？啊，别管他，他有语言强迫综合症，你婚检没查出来吗？不是，我不是监考来抓作弊的，我只觉得不太公平。你现在那么了解人家，人家却对你一无所知，这样不太好吧？我们说好只猜不问，不用问了，人家可以上网搜啊。可小雨也未必想知道，对吧？嗯，他说的对，是有点不公平。你的直觉那么准，我却猜不透你，很没安全感的。那，输入关键字“吕子乔”，那是他的真名，在微博和脸盆网上都能搜到他神龙摆尾的案例。呃，别别别，没什么好看的。小雨，哦天哪，这这是真的吗？现在你明白了吧？全知的境界对良性关系。吕子乔十五岁，清华少年班的天才，个人独奏音乐会筹备中。最年轻的商界富豪，和阿拉伯富翁是为一次继承一万遗产，全球一万遗产做慈善之身环游世界。怎么怎么会这样？让你们别搜的，我不想被别人知道。幸好我早有准备。那你，你
又作弊。苍天明鉴，我只是做了几个网页有备无患罢了。是我让人家搜的吗？小雨，请原谅我一直瞒着你，我只是怕这些成为雷同我怕拖给负担。估唔到你系一个咁深藏不露嘅人。谁应该有一段过去呢？难怪都猜不透你。小布，不要烦你今天晚上把所有传奇的故事都说一遍给我听。既然这位路人甲也说了，爱人之间不应该有秘密，那我就恭敬不如从命了。说说，胡一飞是不是吃饱了撑的？你确定最近没有惹到过他？是他先惹我的好不好？莫名其妙请我吃饭，然后放我鸽子，又送我礼物，最后给我瓶漱口水，这算什么、啊？侮辱我的智商还是侮辱我的人格啊？哎，你别想多了。按照一飞的习惯，也许他真的只是侮辱你的人格。哎，一飞姐请你吃饭是什么时候的事？前天。那漱口水呢？昨天，他已经连续耍我两次了。我也觉得这种层次的恶作剧稍微原始了一点，哎，没准他就喜欢这种原始的快感，也说不定。神经病啊！你们替我转告他，有事没事都离我远一点，我真的没空陪他玩了。哎，看来在一飞的心中，我的地位还是要比曾老师高一点。啊？虽然是个二手货，但至少比漱口水强。干嘛平白无故送你钥匙圈啊？因为他新买了一个钥匙包，而且还是万宝通情人节特别版。一飞最近好奇怪哦，我前两天刚看到他精心打扮准备去吃饭，然后曾老师就被放了鸽子。我跟他说送礼物可以还人情，然后曾老师就收到了漱口水。你说，中间有什么联系？我知道，一飞的生理周期又断了。你不觉得逻辑完全不同吗？我们不妨大胆假设一下，一飞的约会对象会不会就是曾老师？你的这个假设也太大胆了吧！要论证这个命题，我们不妨做个实验。实验？曾老师，外卖到了啊！给我，我马上吃啊。能吃你一个汉堡吗？敢小钱哭了，是啊，委屈两个字都写在脸上了，估计是交友不慎被人欺负了。谁谁欺负他了？我亲眼看见的，还是那种不触及皮肤却伤及灵魂的痛。不会哭得那么伤心的。这货的心理承受能力不至于这么差吧？不信，我带你看看去。哎，来来来来来来。到没有？这是委屈？我怎么感觉像死了亲爹似的？啊，男人宣泄感情的时候都这样，要不你确认他吧，我怕这样下去他会想不开的。有这么严重？我去！哎哎哎，你你看着我，你怎么了？哎，你瞎比划什么？你说话呀！哎呀，我就是开个玩笑，你不至于反应这么大吧？是你干的！哎呀，你回来，有话说清楚，别跟个娘们似的啊！漱口水，我知道你还在生漱口水的气。好了，那不是我想送你的东西。可是我真的需要漱口水啊！哎呀，你别说气话了，好不好？我只是一时没想好送你什么，我不是故意整你的。要不我我给你换个别的行了吧？我要是说什么，怎么不爱怎么都行？他干什么？你的礼物？你给我买的？刚捡捡的。别瞎想啊！别哭了啊！再哭我打你啊
你们在干嘛 ？FBI 办公，请勿打搅。FBI， 我们在继续搜索小雨西西的背景资料。不是已经查过了吗？小姨妈刚才有个重大发现，小雨西西并不是她唯一的名字，她曾经还用过另一个 ID， 小雪花花。So? 说明我做的功课还不够全面，还要深入挖掘。他都已经把人家搞定了，还有什么好查的？小姨妈说，越是有不想让人知道的事情，就越有调查的空间。你们太无聊了。子乔，我找到他以前的博客了。博客，全是字吧？我还是比较擅长看图。我觉得，你有必要读一下《青春日记》，纪念曾经的恋人。这不是他恋爱史吗？你看错了，不是纪念，他写的是祭奠。二零一零年八月二十一日星期六多云，今天是我和小贝分手的日子，虽然很伤心，但是回想起有缘一同走过，我已非常知足，祝福他也祝福自己，很正常啊。继续往下读。二零一零年八月二十四日星期二阴，车祸。太突然了，看着小贝盖上白床单，我的心彻底死了。为什么会这样？我一点准备都没有。后面还有。二零一零年十二月一日，星期三晴。今天阿南告诉我，他爱的不是我。其实我早就知道，他真正爱的是小辉。我自愿退出，祝你们幸福。二零一零年十二月四日，星期六，小雨。阿南，你不会游泳，为什么还要带小辉去海边？打捞队已经搜救了三十六小时了，你们到底在哪里呀？我怎么感觉有点冷？还有这段，二零一一年四月二十八日，星期四，多云，小聪，你为了事业选择去美国，我不怪你，不过千万保重身体，别忘了你心脏不好。二零一一年五月二日，星期一，雨。我正在赶往美国的飞机上，坚持住啊，小聪，一定要撑到我见你的最后一面。别见了，这东西死亡笔记吗？貌似一共有十二个出场人物。直接告诉我，还剩下几个？难道我是？现在你满意了吧？调查调查，终于查出悲剧了。我也没想到啊。所以我就跟你说，有些事情还是不知道结果的好。可是你非要打破砂锅，现在随意地了吧？谁没有隐私啊？有些不希望别人知道的事情，一定有它的道理。或许本来就没有恶意，可你的好奇心啊！哎呀，对不起，我错了。哎，你话里有话吧？哇！哇！曾老师，你感觉好点了吧？见魔家薄荷，我感觉我整个颅腔都通风了。一飞姐还挺怜香惜玉的嘛。麻烦你帮我问问他，就算要整我，什么时候是个头啊？哎，他刚才没有安慰你吗？安慰个屁呀、啊！一句都没听懂，就拍下这个就走了。哎，这个钥匙包蛮漂亮的嘛。哎。这不是他昨天买的那个吗？他说他捡的。什么呀？昨天我亲眼看见他接收的快递。他有必要瞎说吗？不信你打开看看，这里面还有德语呢。喏 ，Ich will mit dir sein。你确定这是德语而不是咒语？当然，意思是，我想和你在一起。哎，这还有钥匙。这是一飞的卧室钥匙，你又知道了？你不会有关注别人钥匙的癖好吧，石汉章？我昨天亲眼看见他把防盗钥匙挂上去的，他还说这个钥匙包要自己留着用。如果真是这样的话，那一切全都说通了。曾老师，这是红果果的暗示啊！什么暗示啊？一飞姐是想告诉你，从今往后进她的闺房就再也不用敲门了。闺房？恭喜你啊，曾老师！你这些天啊，不，这些年受的委屈都没白受。一飞姐终于想通了
放鸽子和漱口水，这是最后一道考验。神经病。他为什么不直接说啊？哎呀，人家是女孩子，说不出口嘛。他行动已经很明了。哦，我推理出来了。钥匙是暗语，他的意思是想提醒你，安全防盗。你俩学他耍我对吧？有必要吗？问得好，一飞之前也没必要。可他还不知道都做了吗？要不，你晚上去试试啊？别逗了，被他发现以为我敲他房门呢，到时候你们替我收尸啊？那万一真要能开门呢？你不去，不就浪费那良苦用心了吗？当年孙悟空就是因为听懂了菩提老祖“三更时分来后堂”的暗语，才成了关门弟子，学会了七十二变。人家都给你钥匙了，你还不敢接球？要不我去试试？一边去，这才对嘛！试一下就不会死啊！我跟张伟都很识相的，今天晚上绝对不会打扰你。今天晚上我这啊。我今天晚上有事儿，走。哎，奇怪，我是钥匙呢。奇怪了，明明在包里的呀。别找了，你已经连钥匙带包一起送给曾小贤了。哟，糟了个高的，你为什么要送他钥匙啊？我貌似不止送了他钥匙，我还送了他唯一的一把，现在连我自己都进不去了。这也算对你们关系的重新界定吗？这都是误会。哎，你那有没有备用的？我只是你内心深处的另一个自己，又不是你助理，我怎么会有啊？靠，那你这次又跳出来，就是为了说几句风凉话的吗？哎，说来惭愧啊，作为你的小九九，连我也看不明白你到底想干什么，能给我解释一下吗？我技术动作走形了，你满意了吧？再冒昧的问一句，如果一会儿曾小贤真的拿钥匙开了你的门，你是欢迎呢，还是欢迎呢，还是欢迎呢？我我绝不会让这种事情发生的。啊，好了，这个门呢，你自己弄开了。谢了师傅，你还挺熟练的嘛。小 case， 想我年轻的时候，只要一根方便面，我能撬开整个小区。撬？呃，好吧，那那个还有什么我能问你笑容的？呃，你再帮我换把新锁，顺便多给我几把备用钥匙，免得哪天我又给出去了。呃，行，没问题。你在换锁？啊。就这样唱起来，唱着我们的笑，捧一捧那酒杯，忘记把为什么。